హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు ఈ వీడియోలో ఆల్ ఇండియా కోటా కౌన్సిలింగ్ ద్వారా స్ట్రే వేకెన్సీ రౌండ్ అంటే ఫోర్త్ రౌండ్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది ఇరవై రెండవ తారీఖు నుండి రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ అప్లికేషన్ ఫిల్లింగ్ స్టార్ట్ చేశారు అందరూ అంతేకాదండి ఆల్రెడీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటూ ఉన్న వాళ్ళు అందరూ కూడా అక్టోబర్ ఇరవై మూడవ తారీఖు నుండి వెబ్ ఆప్షన్స్ కూడా పెట్టుకోవడం స్టార్ట్ చేశారు అయితే ఈ లాస్ట్ రౌండ్ లో ఎన్ని సీట్స్ మనకి మిగిలిపోయి ఉన్నాయి అంతేకాకుండా ఈ సీట్స్ కి ఆల్రెడీ రిజిస్టర్డ్ క్యాండిడేట్స్ ఇప్పుడు పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చా ఒకవేళ పార్టిసిపేట్ చేస్తే వాళ్ళకి ఎంత వరకు సీట్ వచ్చే అవకాశం ఉండొచ్చు అంతేకాదు ఇప్పుడు ఎవరైనా ఫ్రెష్ గా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి అంటే వాళ్ళు చేసుకోవటం వల్ల ఎంత వరకు బెనిఫిట్ ఉండొచ్చు ఇప్పుడు మీరు వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకునేటప్పుడు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇచ్చేటువంటి డేటా మీకు తప్పకుండా హెల్ప్ అవుతుంది అనే ఉద్దేశంతో మీకు క్లియర్ వేకెన్సీ సీట్స్ ఫర్ స్ట్రే వేకెన్సీ రౌండ్ అంటే ఆర్ ఫోర్ కి అలాగే కట్ ఆఫ్ స్కోర్ అప్ టు మాప్ అప్ రౌండ్ ఆర్ త్రీ ఇప్పటి వరకు అంటే త్రీ రౌండ్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి కాబట్టి ఈ త్రీ రౌండ్స్ లో మనకి కట్ ఆఫ్ ఎంత వరకు వచ్చింది ఎంబీబీఎస్ బీడిఎస్ బిఎస్సి నర్సింగ్ అలాగే ఇప్పుడు ఈ రౌండ్ కి టోటల్ గా ఎన్ని సీట్స్ ఖాళీగా ఉన్నాయి ఈ రెండు డేటా మనకి తెలిస్తే అప్పుడు మీరు ఈ రౌండ్ లో ఎలా పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అనేది మీకు క్లియర్ గా అర్థమైంది ఓకే ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ ఎయిమ్స్ కాలేజెస్ కి సంబంధించినటువంటి డేటా ఇచ్చానండి ఎయిమ్స్ కాలేజెస్ లో మనకి ఇప్పుడు నాలుగో రౌండ్ కి అంటే స్ట్రే వేకెన్సీ రౌండ్ కి ఖాళీగా ఉన్న సీట్స్ ఎన్ని అనేది మెన్షన్ చేశాను ఇక్కడ నేను కాలేజెస్ నేమ్స్ డిస్ప్లే చేయలేదండి ఇవన్నీ కూడా మనకి వెబ్సైట్ లో క్లియర్ గా డేటా ఉంది కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఏ కాలేజ్ లో ఎన్ని సీట్స్ ఉన్నాయి ఏ కేటగిరీకి ఎన్ని సీట్స్ ఉన్నాయి ఆ డేటా కంప్లీట్ గా కావాలి అంటే మీరు ఒకసారి ఎంసిసి అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి అక్కడ క్లియర్ వేకెన్సీ డేటా నుండి ఒక పీడిఎఫ్ ఉంది ఆ పీడిఎఫ్ ను ఓపెన్ చేసి చూసుకోండి ఇక్కడ నేను కేవలము కౌంట్ మాత్రమే ఇచ్చాను ఓసీలో లెవెన్ సీట్స్ మనకి అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఫోర్త్ రౌండ్ కి అలాగే ఓబీసీ కేటగిరీ స్టూడెంట్స్ కి రెండు సీట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరీ స్టూడెంట్స్ కి మూడు ఎస్సీ స్టూడెంట్స్ కి రెండు ఎస్టీ కి టూ అలాగే ఓబీసీ పిహెచ్ కేటగిరీకి వన్ ఒకవేళ పిహెచ్ కేటగిరీ స్టూడెంట్స్ ఎవరు లేకపోతే ఇది కూడా ఓబీసీలోకి యాడ్ అయిపోయింది ఓకే అయితే ఇప్పటి వరకు అంటే ఫస్ట్ రౌండ్ సెకండ్ రౌండ్ థర్డ్ రౌండ్ అన్ని కలిపి అంటే అప్గ్రేడేషన్స్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఫైనల్ గా మనకి అసలు కట్ ఆఫ్ ఎంత వరకు వచ్చింది అనేది ఇక్కడ నేను మీకు క్లియర్ గా ఇచ్చాను కట్ ఆఫ్ కి ఇక్కడ నేను ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ ఇచ్చాను దానితో పాటుగా ఈక్వలెంట్ నీట్ స్కోర్ కూడా మెన్షన్ చేశాను ఇక్కడ ఓసీకి ఆరు వందల డెబ్బై ఎనిమిది మార్కులతో ర్యాంక్ వచ్చేసి ఎనిమిది వేల ఏడు వందల అరవై ఐదు దగ్గర కట్ ఆఫ్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరీకి సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ టెన్ థౌసండ్ టూ నైన్టీ సిక్స్ ఓబీసీకి సిక్స్ సెవెంటీ సిక్స్ నైన్ టూ నైన్ నైన్ ఎస్సీకి సిక్స్ థర్టీ టూ ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ ప్లస్ ఎస్టీకి ఫైవ్ నైన్టీ ఫైవ్ ఎయిటీ టూ థౌసండ్ ప్లస్ ఓకే ఇక్కడ జిప్మర్ కి సంబంధించిన డేటా ఇచ్చానండి జిప్మర్ లో కేవలము కరేకల్ లో మాత్రమే సీట్స్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి ఓన్లీ త్రీ సీట్స్ ఉన్నాయి ఓసీకి ఒకటి ఓబీసీకి ఒకటి ఎస్సీకి ఒకటి జిప్మర్ పుదిచ్చేరిలో నో వేకెంట్ సీట్స్ ఓకే అలాగే కట్ ఆఫ్ తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఫస్ట్ లైన్ లో ఉన్నది జిప్మర్ పుదుచ్చేరి రెండవది జిప్మర్ కరేకాల్ ఓసీ వాళ్ళకి త్రీ ఫిఫ్టీ ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ ఇక్కడ నేను స్కోర్ ని మెన్షన్ చేయలేదు జస్ట్ ర్యాంక్ ని మాత్రమే ఇచ్చాను అలాగే కరేకాలకి ఐదు వేల ఆరు వందల అరవై ఎనిమిది వరకు కూడా ఓసీ కట్ ఆఫ్ వచ్చింది అలాగే రిమైనింగ్ అన్ని కూడా చూసుకోండి ఇక్కడ నేను చదవాల్సిన అవసరం లేదండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా చూసుకుంటే అర్థం అవుతుంది అవసరం అయితే స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకోండి ఇక్కడ ఆల్ ఇండియా కట్ ఆఫ్ అప్ టు రౌండ్ త్రీ అంటే గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ లో ఆల్ ఇండియా కోటా కేటగిరీలో ఎంత వరకు కట్ ఆఫ్ వచ్చింది అని అర్థం ఓసీకి ఆరు వందల యాభై రెండు స్కోరు దాని యొక్క కరెస్పాండింగ్ ర్యాంక్ వచ్చేసి ఇరవై నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల నలభై రెండు అలా రిమైనింగ్ కేటగిరీస్ అన్ని కూడా చూసుకోండి ఎందుకు ఇంత క్లియర్ గా మీకు డేటా ఇస్తూ ఉన్నానంటే ఇప్పుడు ఈ లాస్ట్ రౌండ్ లో మనకి ఎన్ని సీట్స్ మిగిలిపోయి ఉన్నాయి ఇంతకు ముందు కట్ ఆఫ్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ ఈ కట్ ఆఫ్ నుండి మన స్కోర్ మధ్యలో ఎంత మంది ఉండొచ్చు సో ఇంత మందిలో మనకి సీట్ వచ్చే అవకాశం ఉందా ఇది మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి ఆల్రెడీ మీరు ఇంతకు ముందు రిజిస్టర్ చేసుకుని ఉంటే వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకోండి నష్టం లేదు ఎందుకంటే
స్టేట్ కోటాలో జస్ట్ అంటే ఫ్యూ మార్క్స్ తో ఒకవేళ కట్ ఆఫ్ దగ్గర మీకు సీట్ మిస్ అయితే వాళ్ళు ఆల్ ఇండియా కోటాలో చేసుకుని ఉండకపోతే వాళ్ళ యొక్క స్కోరు ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి కట్ ఆఫ్ కి దగ్గరగా ఉండుంటే అప్పుడు మాత్రమే ఫ్రెష్ గా రిజిస్టర్ చేసుకుంటే ఉపయోగం ఉంటుంది కొంచెమైనా అదర్వైజ్ పెద్దగా బెనిఫిట్ అయితే ఉండదండి సో ఇవి కట్ ఆఫ్ స్కోర్ అండ్ ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్స్ ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఇచ్చింది అసలు టోటల్ గా ఎన్ని సీట్స్ ఇప్పుడు ఈ రౌండ్ కి మనకి ఖాళీగా ఉన్నాయి ఓసీకి నూట ఎనభై ఏడు సీట్స్ ఓబీసీకి హండ్రెడ్ సీట్స్ ఈడబ్ల్యూఎస్ కి థర్టీ వన్ సీట్స్ ఎస్సీకి నైన్టీ ఎస్టీకి ట్వంటీ సిక్స్ ఓబీసీ పిహెచ్ కి ఐదు ఓసీ పిహెచ్ కి తొమ్మిది ఎస్టీ పిహెచ్ ఒకటి పిహెచ్ క్యాండిడేట్స్ కానీ లేకపోతే ఇక్కడ ఓబీసీ పిహెచ్ అన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ లేకపోతే ఈ సీట్స్ ఓబీసీలో యాడ్ అవుతాయి అలాగే ఓసీ పిహెచ్ అంటే ఓసీ పిహెచ్ క్యాండిడేట్ లేకపోతే ఓసీ యాడ్ అవుతాయి ఎస్టీ పిహెచ్ అంటే ఇక్కడ ఈ కేటగిరీలో స్టూడెంట్స్ లేకపోతే ఎస్టీ కి యాడ్ అవుతాయి గుర్తుంచుకోండి అలాగే ఇక్కడ ఏపీ స్టేట్ లో ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అని చెప్పడం కోసం ఇక్కడ జస్ట్ మీకు అంటే ఉపయోగపడుతుంది అనే ఉద్దేశంతో నేను ఆ డేటాను కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉన్నాను అంటే ఇంతకు ముందు ఇచ్చింది జనరలైజ్డ్ గా మొత్తం కంట్రీ వైడ్ గా ఇచ్చాను ఇక్కడ ఓన్లీ పర్టికులర్ గా ఏపీ స్టేట్ కి ఇస్తూ ఉన్నాను టోటల్ గా ట్వంటీ వన్ సీట్స్ ఉన్నాయండి అన్ని కేటగిరీస్ అన్ని కాలేజెస్ కలిపి మిగిలింది ట్వంటీ వన్ సీట్స్ మాత్రమే ఇక్కడ ఏ ఏ కాలేజెస్ లో ఏ కేటగిరీకి ఎక్కడ ఎన్ని సీట్స్ ఉన్నాయనేది ఒకసారి మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటే క్లియర్ గా అర్థమైంది క్లియర్ సో ఓసీ వాళ్ళకి టోటల్ గా ఏడు ఉన్నాయి ఓబీసీ వాళ్ళకి ఆరు ఉన్నాయి ఎస్సీ వాళ్ళకి ఏడు ఉన్నాయి ఎస్టీ వాళ్ళకి రెండు ఉన్నాయి టోటల్ గా ట్వంటీ వన్ సీట్స్ ఉన్నాయి క్లియర్ అలాగే తెలంగాణ స్టేట్ లో కూడా లిస్ట్ ఆఫ్ వేకెంట్ సీట్స్ ఇచ్చాను ఇక్కడ కూడా టోటల్ గా ట్వంటీ నైన్ సీట్స్ మాత్రమే మిగిలినాయి ఓసీకి ట్వెల్వ్ ఓబీసీకి సెవెన్ ఎస్సీకి త్రీ ఎస్టీ టూ ఈడబ్ల్యూఎస్ టూ బీసీ పిహెచ్ టూ ఓపీ పిహెచ్ఇ వన్ ఓపీ అన్న ఓసీ అన్న ఒకటి ఓపెన్ అంటారు దాన్నే ఓపెన్ కేటగిరీని షార్ట్ కట్ లో ఓసీ అని కూడా అనొచ్చు సో బీసీ పిహెచ్ లో ఒకవేళ సీట్ మిగిలిపోతే బీసీ కింద అంటే ఓబీసీ క్రింద యాడ్ అవుతాయి అలాగే ఓపీ పిహెచ్ లో స్టూడెంట్ లేకపోతే ఇవి ఓసీ వాళ్ళకి యాడ్ అవుతాయి గుర్తుంచుకోండి టోటల్ గా ట్వంటీ నైన్ సీట్స్ మాత్రమే అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి అలాగే బీడిఎస్ కట్ ఆఫ్ కూడా ఇచ్చాను అలాగే బీడిఎస్ వేకెంట్ లిస్ట్ కూడా ఇచ్చాను బీడిఎస్ కట్ ఆఫ్ చూసినట్లయితే ఓసీకి ఆరు వందల ఇరవై బీడిఎస్ కట్ ఆఫ్ అండి అంటే అసలు నాకు తెలిసి ఇప్పటి వరకు ఆల్ ఇండియా కోటాలు ఇంత కట్ ఆఫ్ ఎప్పుడు రాలేదు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇంతకు ముందు అయితే ఈవెన్ ఎంబీబీఎస్ లో కూడా ఇంత కట్ ఆఫ్ లేదేమో అలాంటిది ఈ సంవత్సరం బీడిఎస్ లో సిక్స్ ట్వంటీ కట్ ఆఫ్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఈడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళకి సిక్స్ జీరో నైన్ నెక్స్ట్ ఓబీసీకి సిక్స్ వన్ సెవెన్ ఎస్సీకి ఫైవ్ జీరో సెవెన్ నెక్స్ట్ ఎస్టీకి ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ ఇవి బీడిఎస్ కు సంబంధించినటువంటి కట్ ఆఫ్ స్కోర్ అండ్ ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ రౌండ్ ఫోర్ కి బీడిఎస్ ఎన్ని సీట్స్ ఖాళీగా ఉన్నాయి ఓసీకి వన్ నాట్ సెవెన్ ఓబీసీ ఫిఫ్టీ ఈడబ్ల్యూఎస్ సిక్స్టీన్ ఎస్సీ ఫార్టీ టూ ఎస్టీ ట్వంటీ సిక్స్ అలాగే ఇవన్నీ పిహెచ్ కేటగిరీకి సంబంధించినటువంటి సీట్స్ ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క కేటగిరీకి ఆటోమేటిక్ గా యాడ్ అయిపోతాయి క్లియర్ అలాగే ఏపీ తెలంగాణ స్టేట్ లో టోటల్ గా మనకి త్రీ కాలేజెస్ మాత్రమే ఉన్నాయి గవర్నమెంట్ డెంటల్ కాలేజెస్ ఇక్కడ విజయవాడ గవర్నమెంట్ డెంటల్ కాలేజ్ లో కేవలము త్రీ సీట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి ఓసీకి ఒకటి ఓబీసీకి రెండు రిమ్స్ కడపలో ఓసీకి నాలుగు ఓబీసీ మూడు ఎస్సీ మూడు ఎస్టీ ఒకటి అలాగే బీసీ పిహెచ్ ఒకటి ఈడబ్ల్యూఎస్ పిహెచ్ ఒకటి ఈ పిహెచ్ క్యాండిడేట్స్ లేకపోతే అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళ కేటగిరీలో సీట్స్ యాడ్ అవుతాయి అలాగే గవర్నమెంట్ డెంటల్ కాలేజ్ హైదరాబాద్ ఇక్కడ కూడా మనకి ఓసీ ఒకటి ఓబీసీ ఒకటి ఎస్సీ రెండు ఎస్టీ ఒకటి ఓపీ పిహెచ్ ఒకటి అలాగే ఇక్కడ డీమ్డ్ యూనివర్సిటీస్ గురించి చూసినట్లయితే ఎంబీబీఎస్ కు సంబంధించి ఎన్ని సీట్స్ ఖాళీగా ఉన్నాయి అనేది ఇచ్చాను టోటల్ గా వన్ సీట్స్ ఉన్నాయి ఈ వన్ కూడా నేను స్టేట్ వైడ్ గా ఇచ్చానండి ఫస్ట్ ది ఆంధ్రాలో ఒక సీట్ ఉంది అంటే గీతంస్ కాలేజీ అలాగే మనకు తెలిసినటువంటి కాలేజెస్ తెలంగాణలో ఉన్నాయి అంటే మల్లారెడ్డి కాలేజెస్ రెండు ఉన్నాయి ఆ రెండు కాలేజెస్ లో కలిపి ఆరు సీట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ స్టేట్ నేమ్ మాత్రమే నేను మెన్షన్ చేశాను అంటే ఇక్కడ మీరు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే కర్ణాటక తీసుకోండి కర్ణాటకలో సుమారుగా ఒక నాలుగు కాలేజెస్ వరకు మీకు సీట్స్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి అయితే ఈ నాలుగు కాలేజెస్ లో కల
ఇక్కడ క్లియర్ గా నేను మరలా ఈ తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి మల్లారెడ్డి కాలేజ్ లో సీట్స్ ఎలా ఉన్నాయనేది ఎంబీబీఎస్ కి బీటీఎస్ కి సపరేట్ గా ఇచ్చాను కో ఎడ్యుకేషన్ కాలేజ్ లో ఎంబీబీఎస్ లో మూడు సీట్స్ ఉన్నాయి అలాగే ఉమెన్స్ కాలేజ్ లో మూడు సీట్స్ ఉన్నాయి అలాగే బీడిఎస్ తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ కో ఎడ్యుకేషన్ లో లేవు ఓన్లీ ఉమెన్స్ కాలేజ్ లో ఫోర్ సీట్స్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి ఇప్పుడు లాస్ట్ రౌండ్ కి అలాగే డీమ్డ్ కాలేజెస్ లో మనకి కట్ ఆఫ్ తీసుకున్నట్లయితే అప్ టు రౌండ్ త్రీ ఎంబీబీఎస్ కి థర్టీన్ ల్యాక్స్ ప్లస్ ర్యాంక్ వచ్చింది స్కోర్ వన్ అలాగే బీడిఎస్ తీసుకుంటే థర్టీన్ ల్యాక్స్ ప్లస్ స్కోరు అలాగే వన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇక్కడ నీట్ స్కోరు మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు మరి మేము డీమ్డ్ యూనివర్సిటీస్ అప్లై చేసాం మేడం మా స్కోర్ ఇంతకంటే ఎక్కువే ఉంది మరి మాకు ఎందుకు రాలేదు వీళ్ళకి ఎందుకు వచ్చింది అని మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు అంటే డీమ్డ్ యూనివర్సిటీస్ లో ఒక్కొక్క కాలేజ్ లో ఒక్కొక్క అమౌంట్ ఉంటుంది అంటే పర్ ఇయర్ మీరు కట్టేటువంటి ఫీజు ట్యూషన్ ఫీ అంటే ఈ స్టూడెంట్ థర్టీ ల్యాక్స్ సంవత్సరానికి ముప్పై లక్షల కాలేజీ చూజ్ చేసుకుని ఉండొచ్చు బహుశా వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టేటప్పుడు అందుకని వీళ్ళకి సీట్ వచ్చింది ఒకవేళ మీరు పద్దెనిమిది లక్షలకి లేదా పంతొమ్మిది లక్షలకి లేదా ట్వంటీ టూ ల్యాక్స్ ఇలా చూజ్ చేసుకుని ఉండొచ్చు బహుశా అందుకే మీకు సీట్ వచ్చి ఉండకపోవచ్చు అదే రీజన్ కానీ వీళ్ళకి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా క్రాస్ చేసి సీట్ వచ్చిందని కాదు అర్థం అంటే వీళ్ళు చూజ్ చేసుకున్న కాలేజెస్ ఎక్కువ అమౌంట్ ఉన్నటువంటి కాలేజెస్ కాబట్టి వీళ్ళకి ఈజీగా సీట్ వచ్చింది అని అర్థం చేసుకోండి క్లియర్ సో ఇది డీమ్డ్ యూనివర్సిటీస్ కు సంబంధించినటువంటి డేటా అలాగే మనకి ఆల్ ఇండియా కోటా కౌన్సిలింగ్ ద్వారా ఈఎస్ఐ బోర్డ్ ఆఫ్ ఐపీ సర్టిఫికెట్ ఎవరికైతే ఉంటుందో వాళ్ళకి సీట్ అలాట్మెంట్ జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ ఈఎస్ఐసి స్కీమ్ అని రాశాను అంటే బోర్డ్ ఆఫ్ ఐపీ సర్టిఫికెట్ ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ కి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సీట్స్ ని సపరేట్ గా ఫిల్ చేస్తారు సో వాళ్ళకి ఇక్కడ కట్ ఆఫ్ ఇచ్చాను ఎంబీబీఎస్ కట్ ఆఫ్ వచ్చేసి ఓసీ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఓబిసి ఎస్సీ ఎస్టీకి ఇచ్చాను ఇక్కడ ఎంబీబీఎస్ కట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ బాక్స్ లో ఇచ్చాను అలాగే ఈ సెకండ్ బాక్స్ లో వచ్చేసి బీడిఎస్ కు సంబంధించినటువంటి కట్ ఆఫ్ ఇచ్చాను అలాగే బిఎస్సి నర్సింగ్ కూడా ఉంది ఈఎస్ఐసి వాళ్ళకి వీళ్ళ యొక్క కట్ ఆఫ్ ఇక్కడ థర్డ్ బాక్స్ లో ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ వేకెంట్ సీట్స్ ఏమీ కూడా లేవు ఈఎస్ఐసి కోటాలో అన్ని సీట్స్ కూడా ఫిల్ అయిపోయినాయి కాబట్టి ఒకవేళ ఎవరైనా ఈఎస్ఐసి వార్డ్ ఆఫ్ ఐపీ సర్టిఫికెట్ ఎలిజిబిలిటీ ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ ఉంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు వేకెన్సీ అయితే లేదు కాబట్టి మీరు ఈఎస్ఐసి స్కీమ్ లో ఉన్నటువంటి కాలేజెస్ ని కాకుండా ఆల్ ఇండియా కోటాలు అవైలబుల్ గా ఉన్నటువంటి కాలేజెస్ అన్ని కూడా మీరు చూజ్ చేసుకుని వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకోవచ్చు అంటే మీరు రెండింటికి కూడా ఎలిజిబుల్ అవుతారు కాబట్టి క్లియర్ సో మీ అందరికీ కూడా ఈ డేటా తప్పకుండా హెల్ప్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఈ స్ట్రే వేకెన్సీ రౌండ్ లో ఎవరైతే పార్టిసిపేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు దయచేసి మీరు ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ చేసుకుని ఉంటే వెబ్ ఆప్షన్స్ ఇన్ టైమ్ లో పెట్టుకోండి ఒకవేళ ఇప్పుడు మీరు ఫ్రెష్ గా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని ఉంటే వాళ్ళు కూడా మీరు వెబ్ ఆప్షన్స్ ఎన్ని కాలేజెస్ పెట్టుకోవాలి అనేది ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూసుకుని పెట్టుకోండి ఎందుకంటే మీరు ఫస్ట్ టైం వెబ్ ఆప్షన్స్ పెడుతున్నారు కాబట్టి తెలియకపోతే తెలిసిన వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకొని పెట్టుకోండి అంతేగాని పొరపాటున తెలియలేదు మేడం మాకు మాకు అలా పెట్టాలని తెలియక మేము పెట్టేశాము అని ఒకవేళ సీట్ అలాట్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత మీరు జాయిన్ అవ్వడానికి విల్లింగ్ గా లేకపోతే మీరు ఇప్పుడు జాయిన్ అయినప్పుడు కట్టినటువంటి సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ అమౌంట్ లూజ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది దానితో పాటుగా ఒక సంవత్సరం పాటు నీట్ ఎగ్జామ్ రాసే అర్హతను పూర్తిగా కోల్పోతారు ఈ విషయాన్ని గుర్తుంచుకోండి మీరు పొరపాటున తెలిసి తెలియక అంటే ఎవరన్నా హెల్ప్ తీసుకుంటే ఒకవేళ డబ్బులు ఇవ్వాల్సి వస్తుందేమో లేదా వాళ్ళు ఇంకా ఏదైనా ఆశిస్తారేమో ఇలా మీరు అనవసరంగా నేరోగా థింక్ చేసి మీకు మీరే సొంతగా ఈ వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకొని తెలిసి తెలియక ఆర్డర్స్ సరిగ్గా తెలియక పెట్టుకున్నారు అనుకోండి అది కూడా ఇంకొక విషయం ఏంటంటే చాలా జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాల్సినటువంటి విషయం మీరు కేవలము ఎంబీబీఎస్ కి మాత్రమే వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకోవాలి అనుకుంటే అక్కడ ప్రోగ్రాం దగ్గర ఎంబీబీఎస్ అని చూజ్ చేసుకోండి అంతేగాని అక్కడ ప్రోగ్రాం దగ్గర ఎంబీబీఎస్ అని చూజ్ చేసుకోకపోతే ఎంబీబీఎస్ కాలేజ్లు బీడిఎస్ కాలేజ్లు అన్ని కూడా ఓపెన్ అవుతాయి మీకు మీరు కాలేజ్ పేరు చూసుకుంటారు కానీ అక్కడ ప్రోగ్రాం నేమ్ చూసుకోరు ప్రోగ్రాం నేమ్ అక్కడ బీడిఎస్ అన్న విషయం తెలియక మీరు క్లిక్ చేసి యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళారు అనుకోండి మీ స్కోర్ కి ఒకవేళ బీడిఎస్ ఎలాట్ అయింది అనుకోండి అయినా సరే ఖచ్చితంగా నూటికి నూరు పాళ్ళు మీరు జాయిన్ అయి తీరాల్సిందే ఈ విషయాన్ని జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకొని దయచేసి మీకు తెలియకపోతే ఫస్ట్ టైం వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రం ఖచ్చితంగా ఎవరో ఒకరు గైడెన్స్ త
ఎవరైతే ఇప్పుడు వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నారో వాళ్ళు ఆల్రెడీ ట్వంటీ థర్డ్ నుండి వెబ్ ఆప్షన్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి ట్వంటీ థర్డ్ నుండి ట్వంటీ సిక్స్త్ అంటే ఇరవై ఆరవ తారీఖు ఉదయం ఎనిమిది గంటల వరకు మాత్రమే మీకు వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకునే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఎవరు కూడా దయచేసి ఇరవై ఆరవ తారీఖు ఈ వెబ్ ఆప్షన్స్ ఎవ్వరు ముట్టుకోకండి నా సలహా మీరు ఇరవై ఐదో తారీఖు రాత్రిలోగా కంప్లీట్ చేసేసుకోండి ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఎవ్వరు కూడా ఇరవై ఆరో తారీఖు మార్నింగ్ దయచేసి ముట్టుకోవద్దు అంతేకాదండి ఈ వెబ్ ఆప్షన్స్ ని ఒకవేళ మీరు ఫస్ట్ టైం పెడుతూ ఉంటే ఫస్ట్ టైం పెట్టే వాళ్ళ కోసం చెప్తూ ఉన్నాను చాయిస్ లాకింగ్ విల్ బి అవైలబుల్ ఫ్రమ్ అని ఇక్కడ టైము డేట్ ఇచ్చారు మీరు చాయిసెస్ ని లాక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆటోమేటిక్ గా ఈ టైం దాటిపోయిన తర్వాత ఇండియాలో ఎంతమంది అయితే వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఒకేసారి లాక్ అయిపోతాయి కాబట్టి మీరెవ్వరు కూడా చాయిస్ లాకింగ్ ని టచ్ చేయొద్దు ఎందుకంటే ఒకవేళ లాస్ట్ మినిట్ లో మీరు వద్దు ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ చేయకూడదు అని అనిపించినప్పుడు లేదా వెబ్ ఆప్షన్స్ లో కొన్ని డిలీట్ చేయాలి అనుకున్నా లేదా కొన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి అన్నా అలాంటి మోడిఫికేషన్స్ కరెక్షన్స్ కి మీకు అవకాశం ఉండదు చాయిస్ లాకింగ్ చేసుకొని ఉంటే కాబట్టి చాయిస్ లాకింగ్ ఎవ్వరు కూడా చేసుకోవద్దు అంతేకాదు ఇరవై ఐదో తారీఖు రాత్రి సుమారుగా ఎనిమిది గంటల లోపు మీరు వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకుని పూర్తి చేసుకుని ఖాళీగా ఉండండి మీకు రిజల్ట్ వచ్చేసి ఇరవై తొమ్మిది అక్టోబర్ అని చెప్తున్నారు నాకు తెలిసి వీళ్ళు బహుశా ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖే రిజల్ట్ ఇచ్చేస్తారేమో అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే స్టూడెంట్స్ కి ఇప్పటికే చాలా లేట్ అయింది కాబట్టి సో ఇరవై ఎనిమిది రాత్రికి కానీ లేదా ఇరవై తొమ్మిది ఉదయం కానీ మనకు రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత మీరు కాలేజెస్ లో రిపోర్ట్ చేయడానికి అక్టోబర్ ముప్పయో తారీఖు నుండి నవంబర్ ఐదో తారీఖు వరకు కూడా ఏడు రోజులు మీకు అవకాశం ఇస్తూ ఉన్నారు ఈ ఏడు రోజుల్లో మీరు కాలేజెస్ దగ్గరికి వెళ్ళి రిపోర్ట్ చేసి జాయిన్ అవ్వాలి అర్థమైంది కదా సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆల్రెడీ నేను ఈ ఆల్ ఇండియా కోటా కౌన్సిలింగ్ సంబంధించి ఇప్పటికి రెండు వీడియోలు చేశానంటే ఇది మూడో వీడియో ప్రతి ఒక్కరు కూడా టైం వేస్ట్ అనుకోవద్దు ఎంతో వాల్యుబుల్ వీడియోస్ ఇవి కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీకు ఏ చిన్న డౌట్ వచ్చినా సరే వీడియోని ఒకసారి ఓపెన్ చేసుకొని శ్రద్ధగా వింటే మీకు అర్థమైంది వినడానికి టైం వేస్ట్ అనుకుంటే ఆ తర్వాత ఆ తర్వాత బాధపడటానికి టైం వేస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా మీరు డెసిషన్స్ తీసుకోండి ఏదైనా సరే ఇన్ టైమ్ లో మీరు వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకొని మీరు ఈ సీట్ అలాట్మెంట్ ప్రాసెస్ కి రెడీగా ఉండండి విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ అండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే తప్పకుండా వీడియోని లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి తెలియని వాళ్ళకి కూడా తెలియజేయండి అలాగే నా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంతకుముందు చేసుకుని ఉండకపోతే థ్యాంక్ యూ విష్ ఆల్ ది బెస్ట్